안녕하세요 아바다 입니다 이 호접란 들은 저희 집에서 반수경 으로 키우고 있는 호접란 들인데요 이번에 꽃대가 100% 나와서 영상에 한번 올려 보려고 합니다 제가 이 호접란 들은 꽃대를 올리려고 특별히 한 것이 없는데요 그리고 이 방은 온도 조절도 할수 없는 방입니다 그냥 자연 그대로 두고 키우고 있는데요 요번에 100% 꽃대가 나왔습니다 그래서 꽃대를 올리려고 일부러 온도 조절을 하지 않아도 된다는 것을 알게 됐습니다 지금 이 호접란은 만천홍인데 물을 주고 있는 중입니다 만천홍이 제일 늦게 이렇게 꽃대가 나왔습니다 꽃대가 한 2cm 정도 되는 아주 작은 크기입니다. 그리고 지금 물을 주고 있는 중인데요. 뿌리가 아주 많이 자랐죠. 뿌리가 생장점 살아있는 뿌리들이 여러 개가 있습니다. 색깔이 연하게 길게 쭉쭉 뻗은 뿌리들이 반수경으로 바꾼 뒤에 새로 나온 뿌리들입니다. 이 호접난도 만천홍인데요. 반수경 재배로 키우는 호접난들 중에서 꽃대가 제일 늦게 나왔습니다. 꽃대를 보시면 아주 작은데요. 길이가 한 2cm 정도 됩니다. 아주 귀엽게 생긴 작은 꽃대입니다. 그리고 이 호접란은 미니 호접란인데요. 미니 호접란이라서 꽃대도 아주 가늘고 작습니다. 음, 크기가 지금 한 7, 8cm 정도 되는 크기입니다. 자먼지 응애 때문에 잎이 별로 깔끔하지가 못한데요. 그래도 이제 괜찮아지고 있습니다. 그리고 이 호접란은 제가 지인으로부터 작년에 음, 개각충이라는 해충의 피해를 입어서 꽃대가 올라오자마자 금방 떨어졌었는데 저희 집에서 제일 먼저 이래 꽃대가 나왔습니다. 지금 많이 자랐죠? 보시면 꽃망울이 10개 이상 되는 것 같습니다. 이 꽃이 제일 먼저 필것 같아요. 반수경 재배 중에서. 꽃대 색깔을 보니 빨간색 계열의 꽃이 필것 같습니다. 그리고 뿌리 보시면 뿌리가 아주 이렇게 건강하게 많이 나와 있습니다. 뒤쪽으로도 뿌리가 많이 나와 있고요. 뿌리가 많이 나오는 종류의 품종인 것 같습니다. 그리고 다음 호접란은 비바채 인데요 비바채도 보시면 뿌리가 아주 건강하고요 꽃대도 튼실하게 이렇게 나와 있습니다 이 비바채는 지금 꽃대 길이가 17cm 정도 되는 것 같습니다 잎도 건강하게 자라고 있고요 이 비바, 비바체는 보시는 것처럼 아주 건강합니다. 수경 재배를 적응을 아주 잘하는 품종인 것 같아요. 뿌리도 아주 튼실하고요. 새 뿌리들도 많이 보입니다. 이 호접란은 브라더 로렌스입니다. 브라더 로렌, 로렌스는 이렇게 보시는 것처럼 이 뿌리가 전부 수경으로 자라난 뿌리들입니다. 거의 다. 처음에는 뿌리가 별로 없었던 것인데 이렇게 건강하게 자랐습니다. 보시면 꽃대가 두 개입니다. 꽃대가 하나는 나온 지꽤 됐는데 나중에 다시 나와서 자란 게 자그마한 것입니다. 그리고 잎을 보시면 색깔이 이렇게 노란색으로 보이고 복판에 동그랗게 상처가 패인 자국이 나지요. 이 노란색이 처음에 
잎이 노란색으로 번지고 있어서 제가 잎 뒷면을 봤더니 까만 점 같은 게 있더라고요. 그래서 그것을 파냈습니다. 파내고 난 다음에 색깔이 노랗게 변하는 게 멈춘 것 같습니다. 그리고 이 호접란은 하얀 공작입니다. 미니 호접란. 잎을 보면 은알수 있는데요. 잎이 동그랗게 생겼습니다. 그렇게 길지는 않고요. 꽃대도 한 17cm 정도 되는 것 같습니다. 꽤 많이 자랐습니다. 작년에도 꽃을 예쁘게 피웠었는데요. 이번에 또 꽃을 피웠습니다. 아주 건강하게 잘 자라고 있고요. 뿌리도 아주 건강합니다. 뿌리 생장점들이 보이시죠? 그리고 다음 호접란인데요. 이 호접란은 이름은 잘 모르겠고요. 여기도 꽃대가 제법 자라 있습니다. 그리고 새뿌리들도 보이고요. 아래쪽에도 보시면 뿌리가 자라고 있는 게 보입니다. 그리고 이 꽃대는 이렇게 겹가지가 나오고 있습니다. 마디마다 겹가지가 다 보이죠. 그리고 다음은 아주 튼실한 뿌리를 가진 호접란인데요. 보시면 뿌리도 색깔이 짙고 꽃대도 색깔이 짙습니다. 뿌리 아주 튼실하죠. 꽃대도 아주 튼실하게 나오고 있습니다. 이 호접란은 꽃대가 좀 늦게 나온 편입니다. 12월 중순부터 나오기 시작했는데요. 뿌리 쪽에 나와서 제가 뿌리인 줄 알았는데 보니까 나중에 위쪽으로 올라가더라고요. 뿌리하고 색깔이 거의 비슷해서 뿌리 엄청 튼실하죠. 뒤쪽에 새 뿌리들이 나오는 게 보입니다. 뿌리 색깔도 너무 예뻐요. 그리고 이 호접란도 비바체입니다. 비바체가 두 개가 있는데요. 두개다 아주 건강하게 잘 자라고 있습니다. 뿌리가 하나는 동글동글하고 하나는 이렇게 펴져 있는데요. 그 이유는 처음 심을 때 동글동글한 거는 이 화분에 심어서 그렇습니다. 이 동그란 화분에 심어서 모양이 동그랗게 됐는데 여기는 길쭉한, 길쭉한 화분에 심어서 길쭉해졌습니다. 길게 늘어져 있습니다. 뿌리가. 그런데 동그란, 동그랗게 뭉친 이 뿌리가 긴 병에다 옮겨 심어도 펴지질 않고 그대로 뭉쳐져서 자라고 있습니다. 이 비바체도 화기가 엄청 길더라고요. 그런데 보시면 이 비바체는 꽃대가 좀 늦게 나왔는데 뒤쪽에 보시면 새 꽃대가 또 하나 나오고 있어요. 요즘 나온 지 얼마 안 되는데요. 이렇게 자그만하게 새로 또 나오고 있습니다. 그리고 다음 호접란인데요. 이 호접란은 잎만 두 개가 있었던 호접란이 이렇게 많이 자라서 꽃대가 조금 빨리 나온 편입니다. 뿌리도 많이 자랐고요. 꽃대가 이렇게 길게 자랐습니다. 20cm 넘게 자란 것 같아요. 다음은 저희 집에서 제일 큰 화분에 심겨져 있는 호접란인데요. 화이트 킹입니다. 화이트 킹인데 지금 꽃대가 50cm 넘습니다. 길이가. 이렇게 한 방향으로 두고 키우는데 
이 꽃대가 처음에는 등 쪽으로 오더니 지금은 창문 쪽으로 또 방향을 바꿨습니다. 그래서 곧지 않고 약간 휘어져 있습니다. 이 호접나는 뿌리가 아주 튼실합니다. 지금까지 반수경으로 키우고 있는 호접난들 꽃대 올라온 모습을 보셨는데요. 지금 한창 자라고 있는 꽃대들이 아주 연약해서 부주의를 하면 부딪혀서 자칫 부러뜨릴 수도 있습니다. 뿌리에 스프레이를 할 때나 물줄 때는 옆에 있는 호접난과 부딪히지 않게 앞쪽에 있는 것을 내려놓던가 넓은 곳으로 옮긴 후에 공간 확보를 한 다음에 해주는 것이 안전합니다. 그리고 꽃을 피우기 위해 특별히 저온 처리를 해주지 않아도 계절이 바뀜에 따라 자연적으로 온도 조절이 돼서 꽃대가 올라오니 겨울에는 실내로 들여서 냉해가 입지 않도록 해야 합니다. 이 반수경 재배 중에서 제일 처음 꽃대가 올라온 호접난이 벌써 이만큼 자랐습니다. 보통 꽃대는 처음 나와서 꽃이 피기까지 약두달 반에서 3개월 정도 걸리는데요. 약한달 후면 꽃을 볼수 있을 것 같습니다. 꽃이 피면 또 영상에 올리겠습니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.